അമ്മാ സവാള എടുത്തായിരുന്നോ എടുത്ത് അയ്യോ വേണ്ട പൊളിച്ചത് കൊറേ ഇരിക്കണ്ട ഇവിടെ ഇന്നലെ ലച്ചു പൊളിച്ചു വെച്ചതാ രണ്ടുപേരും പോയിക്കോ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് ഞങ്ങളെ പണിയുള്ളൂ ഇവിടെ ചെല്ലമ്മ അത് വേണ്ട നീ അപ്പുറത്തോട്ടെങ്ങാനും പോയി ഞങ്ങള് ചെയ്തോളാം ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ അയ്യോ ഇവിടെ കേറി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞ അവിടെ കേറി ഇരിക്കേ ഇവിടെ ഇറങ്ങ് ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇതിലും വലുതായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് ചേട്ടാ ഈ അടുക്കളയിൽ കളച്ചിടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പെൺജന്മകളെ കഥ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചേട്ടനെ പോലെ അടുക്കളയിൽ പ്രേമിക്കുന്നത് വേറെ അഞ്ചന്മ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അയ്യോ അവന് വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ വിഷ്ണുവേ ഞാൻ ചുമ്മാ വന്നല്ലോ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ വന്നത് അയ്യോ എന്തെന്ന് അമ്മൂമ്മേ നേരിട്ട് തിരിച്ചു പോലെ അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ വരണ്ട ഇത്ര <laughs> 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 അതെങ്ങനെ കൊറച്ചേ കഴിക്കാൻ പറ പണി കിട്ടിയാ അച്ചാ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ അത് മുഴുവൻ അച്ചിരിപ്പിന് കഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെയാ അല്ല കൊറച്ചേ കഴിക്കാൻ പറ അവരുടെ അച്ഛൻ എന്തിനാ അച്ഛൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് പൈസ ചെലവാക്കണേ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ പൈസ ചെലവാക്കാനാണ് വെറുതെ കൈ വിട്ടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാനല്ല അല്ല പൈസ ചെലവാക്കി കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൊറച്ചെങ്കിലും സേവിങ്സ് വേണ്ട സേവിങ്സ് ആ ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങും എനിക്ക് എന്തിനാ അക്കൗണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി അമ്മയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്മയ്ക്ക് അല്ലേ ഗുണം ആവുള്ളൂ അച്ഛന് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന് ഗുണം ഉണ്ടാവും ആ നോക്കാ നോക്കിയ പോലെ തുടങ്ങണം ആ തോങ്ങട്ടേ ഒരുമിച്ച് <laughs> 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 ും <laughs> 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 അഞ്ചു മക്കളായിട്ട് എന്റെ പൊന്നി ഏച്ചി അവൻ ഇപ്പോഴും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോയാ എന്ത് ചെയ്യും ചേച്ചിക്ക് അവനോട് പറയാൻ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നീ പറയണ്ട നിനക്ക് അതിന്റേതായ ഒതുക്കത്തി അവനോട് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വന്നപ്പോ സംസാരം നിർത്തി കളഞ്ഞ നിർത്തി കളഞ്ഞൊന്നും അല്ല നീ അവിടെ ഇരിക്കവിടെ മാമിരുമ്പോ ഞാൻ ഇരിക്കൂല അയ്യോ അത്ര ബഹുമാനം ഒന്നും വേണ്ട ഇരുന്നോ എന്നാലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒക്കെ ഒരു കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നോളൂ അവിടെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂത്തൊരു സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് പിന്നെ അതിന് പോലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വന്നു നോക്കാം അത് മൂക്കിൽ നാളെ കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ എടുത്തോട്ടാ കള വാലു എന്നെ കളഞ്ഞ് 
ആർക്കും ഒരു ശല്യമില്ല അവൻ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അയ്യാ സൂപ്പർ മാൻ അച്ഛൻ പറയുന്നു നീ അച്ഛന്റെ കാര്യമൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് നിനക്ക് ആ ഫോൺ എടുത്ത് അച്ഛനെ ഒന്ന് വിളിക്കാല്ലോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് വരെ തിരക്കല്ലേ അമ്മ തിരക്ക് നിന്റെ തിരക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഇവിടെ കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൂടാവുന്നോ <laughs> ഭവാനിയ <laughs> 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 അല്ലെങ്കിലും വിധി എന്ന് അച്ഛനോട് ക്രൂരത അല്ലേ കാണിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ടമ്മ അച്ഛൻ നല്ലൊരു ഫൈറ്ററാ അച്ഛൻ ഫൈറ്ററാ എടി ഫൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോരാളി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും അച്ഛനെ തരണം ചെയ്ത് പോവാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇതും പോവായിരിക്കും ഉവാ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് എടി നിന്റെ അച്ഛനെ എനിക്കല്ലേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ വല്ലവർക്കും അറിയാമോ എന്താ അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ല അച്ഛന് ആ കാണുന്ന പൊണ്ണത്തടിയും വീരവാദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേടിത്തൊണ്ടനാ പേടിത്തൊണ്ട് അമ്മ നമ്മൾ ആരെയും മുൻവിധിത ബലത്തിൽ കണക്കൂട്ടാൻ പാടില്ല സാഹചര്യമാണ് ഒരാളെ ധീരനും മണ്ടനൊക്കെ ആക്കുന്നത് അത് ഇവള് പറഞ്ഞത് ശരിയാമേ ും അങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെ ചേച്ചി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത് അവനെയും കൊണ്ടുപോകും ബാലുവിനെയും കൂടെ ഒന്നുമില്ലേ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ വരുമ്പോ നിർത്തും ഞാൻ കേൾക്കാത്ത എന്തുവാണല്ലേ എനിക്കല്ലേ മനസ്സിലാവണ്ടോ കേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്കടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അടുത്ത് പറയാം അമ്മ കാര്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് അസുഖം ആർക്കും ഒരു അസുഖം ഇല്ലടാ പിന്നെ അച്ഛന്റെ പേരുള്ള വസ്തുവൊക്കെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും നിനക്ക് തരത്തില്ല പണ്ട് പറയാൻ നടക്കല്ല ഇതിപ്പോ കാര്യമായിട്ടാ ലച്ചുനെ കെട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓഹരി അവിടെ പേർക്ക് എഴുതി വെക്കും പിന്നെ വിഷ്ണുവിന് നാപ്പത് സെന്റ് തെങ്ങിൻ തോപ്പ് അത് അവന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കും പിന്നെ കേശു ശിവയും പാറവും പ്രായമാകുമ്പോ ബാക്കി അവരുടെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കും എന്നാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നീ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി നടത്തണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛൻ 
അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മ ഇതിനൊരു പോം വഴി എന്താ മോക്ക് അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അതേ നന്നെ പിടിച്ചു നീക്കി വെച്ച ാണെന്ന് <laughs> അപ്പൊ പിന്നെ മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്ന എന്താ പ്രശ്നം അയ്യോ ആർക്കോ എഴുതി കൊടുക്കട്ടെ ആർക്കോ എഴുതി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബാലു എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് വന്നല്ല നാപ്പത് സെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു നീങ്കിലും വലുതായ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ എല്ലാ മക്കളെ ഒരുപോലെ നോക്കണം കേട്ട മൂത്ത ചെറുക്കനും കൂടുതൽ താങ്ങി ഇളയ പെണ്ണിനും മരുമോനും കുറച്ച് താങ്ങി ഒന്നും കൊടുത്തളായിരുന്നു ആരാടാ ഇളയ പെണ്ണിനും മരുമോനും കുറച്ച് താങ്ങാൻ കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് മാമി അങ്ങനല്ല കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഓരോരുത്തരെ കാണിക്കണത് മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാതെ ചെറുമൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൂല ആ കുംഭപിശക്കാരനോട് യാതൊരു ബന്ധവും നിന്റെ പറച്ചിലോട്ട് തോന്നുമല്ല മാധവൻ തമ്പിച്ചാടും സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നാട്ടുകാർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തെന്ന് വേറെ ആർക്കും അല്ലല്ലോ നിന്റെ മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണത് എഴുതി തരണം എനിക്ക് എഴുതി തരണം ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കും അച്ഛന്റെ സ്വത്തം എഴുതി കൊടുത്തത് അച്ഛന്റെ അച്ഛനെ എഴുതി കൊടുത്തത് അല്ല അപ്പ പറഞ്ഞല്ലോ എഴുതി കൊടുത്തത് ആ എനിക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ല ആ അമ്മക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തില്ല അതിനു മുമ്പേ അവൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ശിഷ്യാണ് ശൂലംകുടി വീട്ടിൽ മാധവൻ തമ്പിന്റെ മകനെ ഞാൻ കുറെ അഹങ്കരിച്ചു അവസരം എല്ലാം കൂടെ തലയിൽ ഇടുത്തി ാണ്ടിക്കും <laughs> 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 അച്ഛാ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല വിചാരിച്ചത് അച്ഛനെ പറ്റി ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു നോക്ക് അച്ഛനൊരു ഫൈറ്റർ ആന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ബീരുവിനെ പോലെ വിളിച്ചോടി പോവാ അച്ഛൻ തകർന്നു മക്കളെ നാമാവശേഷമായി എന്റെ പൊന്നു മക്കളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഈ ഹതവാഗ്യനെ അപ്പുപ്പനെ പറ്റി പറയരുത് ബാലു എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയണെ നല്ല ബോധമുണ്ടോ പറയണതിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാ ഇപ്പൊ നാട് വിട്ടു പോണേ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ അതന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് നാടുകൂട്ട് പോകാനായിട്ട് എന്തോ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ തന്നെ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും പോവാത്ത അച്ഛൻ എന്തിനാ അച്ഛൻ നിസാര കാര്യത്തിന് നാട് വിട്ടു പോകുന്നത് ഞാൻ നാട് വിട്ടു പോകാൻ പോകണം അതിന്റെ പരിഗണന എനിക്ക് താ എന്റെ കിളിവായി നടത്തോട് മര്യാദ എല്ലാരും വിഷമിപ്പിച്ചോണ്ട് നീ എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നു ഭാഗം തൂക്കി പിടിച്ചത് ഞാൻ ഇല്ല വാങ്ങി ശരിയാവൂല എന്റെ കുടുംബക്കാരോ ആരും എന്റെ ഭാര്യയൊന്നും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല പക്ഷെ നാഴിക്ക് നാപ്പത് വട്ടം കുട്ടമ്പള മോളെ കുട്ടമ്പള മോളെ എന്ന് വിളിക്കണ ഞാൻ കളിയാക്കണ കുട്ടമ്പള മാമ ഉണ്ടല്ല ആ മാമനെ എനിക്ക് കാണുള്ളൂ എനിക്കൊരു സാഹചര്യം ആ മാമനെ കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാമനെ കാണാൻ പോണു ആ മാമനെ കാണാൻ പോണ് നീ എന്തിനാ മാമനെ കാണാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു സഹായത്തിന് മാമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അത് ശരി എന്നാ നീ മാമനെ കാണാൻ പോവണ്ട രണ്ട് അച്ഛന്മാരും കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് നിനക്ക് സ്വത്തൊന്നും എഴുതി തരണ്ടാന്ന് ശിവനിപ്പോ വെള്ളം കൊണ്ട് വെള്ളം 
എനിക്ക് സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട ഇനി പാപ്പൂപ്പിന് എഴുതരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ മണ്ടത്തര കാണിക്കരുത് എഴുതിത്തരാന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പ എഴുതി വാങ്ങിക്കണം ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് എന്റെ അച്ഛന് നിന്റെ പേരിൽ അവസരം സ്വത്ത് എഴുതി തരൂല നിന്റെ മോന്റെ പേര് എഴുതി തരും നിന്റെ മക്കളെ പേര് എഴുതി തരും പിന്നെ വല്ലപ്പോഴേ പോയി അങ്ങനെ കാണണം കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗതിയായി പിന്നെന്തിയാനാ ഒരു കാര്യം ചെയ്താല എനിക്ക് എഴുതിത്തരണ സ്വത്ത് ഞാൻ അച്ഛന്റെ പേര് എഴുതിത്തരട്ടെ അയ്യോ എനിക്ക് സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട ഈ വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലം ജീവിക്കാനൊരു അവസരം തന്നാൽ നാല് മക്കളെ വളർച്ച ഞാൻ കണ്ടു പാറക്കുട്ടിയിലെ വളർച്ചയെ കൂടെ എനിക്ക് കാണണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചിറക്കോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കോ ബാലു നീ അച്ഛനെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കാണാത്തതും അച്ഛനെ ഒന്ന് ഫോൺ പോലും ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നോട് അയച്ചത് നീ ഒന്ന് വന്നേ അങ്ങോട്ട് അച്ഛന്റെ മനസ്സങ്ങ് മാറാന്നതേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ നീ ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വാ അച്ചോ അച്ചാ ഭാവിയിലേ ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അച്ഛൻ എനിക്ക് സ്വത്തൊന്നും എഴുതാനായിരിക്കും Yeah. <laughs> 